वेलकम एवरीवन आज हम सब क्लास नाइन्थ के सी के क्लास नाइन्थ द लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड ये पढ़ेंगे सो द व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड इसमें क्या होता है ना इट इज द स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन ए फेयर एक मेले में क्या होता है एक बच्चा खो जाता है अब उसी बच्चे के ऊपर ये पूरा स्टोरी है ये स्टोरी मुल्कराज आनंद की है और एज यू नो इन दिस स्टोरी यू कैन फाइंड आउट ए पिक्चरल क्वालिटी एक पिक्चर जैसी एक जैसे कि जैसे तुम होते नहीं कुछ पढ़ते हो तो दिमाग में एकदम पिक्चर जैसे आ जाता है तो ये उस तरह का स्टोरी है तो जब तुम इस स्टोरी को पढ़ोगे तो दिस स्टोरी एक्चुअली गिव्स यू द इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टोरी यू कैन से इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टोरी इसमें क्या होता है एक बच्चे का माइंड यू कैन फाइंड आउट ए चाइल्ड्स माइंड एक बच्चा क्या होता है ना कुछ भी चीजें देख छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं अब जो चीजें हम सबको यूजलेस लगता है लेकिन उस बच्चे के लिए हो सकते हैं वो बहुत वैल्यूएबल हो लेकिन ये वैल्यूएबल चीजें कब होते हैं ना जब उसके माता पिता उसके घर के लोग सब उसके साथ होते हैं मतलब एक बच्चा अपने माता पिता को कितना प्यार करता है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है क्योंकि जो चीजें उसके लिए वैल्यूएबल होता है वो बच्चा जब खो जाते हैं माता पिता से अलग हो जाते हैं वो सारी चीजें उसके लिए यूजलेस हो जाता है लेट स्टार्ट द टॉपिक इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यहां पे स्टार्टिंग में देखो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल था ठीक है मतलब उस टाइम उस जगह एक फेस्टिवल था और टाइम क्या था ना स्प्रिंग सीजन इट वॉज ए स्प्रिंग सीजन फ्रॉम द विंट्री सेट्स फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस फ्रॉम द विंट्री सेट विंट्री सेट्स क्यों द सेट्स मतलब एक्चुअली आफ्टर विंटर स्प्रिंग कम्स विंटर के बाद स्प्रिंग के विंटर के बाद स्प्रिंग आते हैं तो क्या होता है मतलब इट वॉज नॉट टू मच हॉट टू मच कोल्ड यू नो द वेदर वॉज वेदर वॉज नॉट टू मच हॉट टू मच कोल्ड बट एट द सेम टाइम देर इज देर वॉज अ डिफरेंस कैसा डिफरेंस ना मान के चलो ऐसी जो रास्ता पतली गली होता है वो क्या होता है उसमें रोशनी सूर्य की रोशनी बहुत कम आते हैं तो वो जगह थोड़ी ठंड होते हैं बाकी जगहों से इसीलिए बोल रहे हैं फ्रॉम द विंट इज विंट इज सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमार्ज एंड एलिज इमार्ज ए गेली क्लैड ह्यूमेनिटी और पतली पतली गली से नैरो लेंस में पतली सी गली जो होते हैं एंड एलिस एलिस का मतलब होता है ए नैरो पैसेज वे बिटवीन बिल्डिंग्स बिल्डिंग के बीच बीच में निकला हुआ जो पैसेज ठीक है ये पैसेज जो होता है इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी गेली वहां से क्या होता है इमर्ज होते हैं इमर्ज मीन केम आउट बाहर आते हैं कौन कौन ना ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी गेली क्लैड मतलब जो बहुत खुश है यहाँ पे ब्राइट कलर है मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सारे लोग बाहर आते हैं सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस अदर सैड सैड बींग कैरेड इन बैम्बो एंड बुलक कार्स तो बाकी कुछ लोग होते हैं क्या ना कुछ लोग पैदल आते हैं ठीक है सम वॉक मतलब कुछ लोग पैदल चल के आ रहे हैं सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग घोड़े पे चल के आ रहे हैं अदर सैड और बाकी लोग क्या हो रहे हैं वो बैठ के आ रहे हैं और किसमें किसमें बैठ के आ रहे हैं ना बींग कैरेड इन बैम्बो एंड बुलक कार्स मतलब दैट दो वेर सिटिंग और हु केम बाई सिटिंग ऑन ए बुलक कार्ड तो दे वेर कैरेड बाई ए बुलक कार्ड वो लोग क्या हो रहे हैं उन लोग बुलक कार्ड के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं ठीक है और जो बैम्बो और मतलब बैम्बो से बना होता है ठीक है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन इज फादर्स लेग्स एक छोटा सा बच्चा क्या हो रहा था वो चल रहा था अपनी माता पिता के मतलब फादर्स अपने पिताजी के पाव के बीचों बीच मतलब इधर उधर पाव के करीब करीब चल रहा था ब्रीमिंग ओवर विथ लाफ विथ लाइफ एंड लाफ्टर ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर ब्रीमिंग मीन्स फील्ड विथ ओवर वेल मीन जॉय मतलब फील्ड विथ बोल सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से उसके अंदर दिल जो है उसके हार्ट पूरी तरह से भरा हुआ है किस चीज से विथ लाइफ एंड लाफ्टर विथ लाइफ मीन्स वाइटलिटी एंड लाफ्टर मतलब खुशी से मतलब एक्चुअली द बॉय वॉज टू मच हैप्पी नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट ए पिक्चर You know, if this one is the boy, ठीक है who will who will be lost after some time, कुछ देर के बाद ही खो जाएगा इसकी माता इसके माता है इसके पिताजी हैं और यहाँ पे इसके description देख सकते हो here is a tarwan, he was wearing a tarwan, ठीक है ये देख लो अच्छी तरह से एक tarwan पहने हुए हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत होगा 
कम चाइल्ड कम कॉल्ड इज पेरेंट्स अब उसके माता पिता बोलते हैं कम चाइल्ड कम माता पिता क्या बोल रहे हैं बेटा इधर आओ इधर आओ एज ही लैग्ड बिहाइंड लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे पड़ जाना ठीक है मतलब थोड़ा मान के चलो धीरे धीरे चल रहे थे तो पीछे पड़ जा रहे पीछे पड़ जा रहे थे लैग्ड बिहाइंड मतलब फॉल बिहाइंड मतलब यू वॉज टू मच स्लो इन वॉकिंग और किसी कोई कारण है इस स्लो वॉकिंग के पीछे कोई कारण है उस कारण की वजह से वो बार बार पीछे पड़ जा रहे थे तो उसके माता पिता उसको बुला रहे थे कि बेटा यहाँ हो जल्दी आओ फैसिनेटेड बाई एंड वाई सो यर इज अ क्वेश्चन वाई द बॉय लैग्ड बिहाइंड ना ही वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे यहाँ पे वो पीछे बार बार पड़ जा रहे थे इसीलिए पड़ जा रहे थे क्योंकि दोनों रास्ते के दोनों तरफ खिलौने के दुकानें बैठे हुए हैं तो उन दोनों खिलौने की दुकान की तरफ उसकी नजर है इसी वजह से वो बार बार पीछे पड़ जा रहे थे तो उसके माता पिता बार बार बुला रहे थे आ जाओ रास्ते पे आओ रास्ते पे आओ ही हरी टुअर्ड्स इज पेरेंट्स तो वो तुरंत दौड़ के उसके माता पिता के पास जाते हैं हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल उसके फीट जो थे वो ओबीडियंट थे ओबीडियंट मतलब उसकी बातों बात मानना चाहते थे ही वॉन्टेड टू लिसन देयर वर्ड्स उसके पैर जो थे उसके माता पिता के ओबीडियंट थे टू देयर कॉल His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें जो थे वो अभी तक रिसीडिंग टॉयज के ऊपर ही था अब वाई कॉल द टॉयज आर कॉल रिसीडिंग टॉयज मान के चलो जब जब तुम बस में ट्रेन में बाइक में चढ़ते मतलब जाते हो कहीं तो क्या देखते हो सारी चीजें लगते हैं कि पीछे की तरफ चले जा रहे हैं दीज आर कॉल्ड रिसीडिंग ठीक है एक्चुअली दे आर रिसीडिंग क्यों रिसीडिंग बिकॉज हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसी वजह से जब बच्चा आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो सारे टॉयज की दुकान जो पीछे की तरफ रह जाते हैं दैट्स वाई वो रिसीडिंग बताया जाता है ठीक है रिसीडिंग टॉयज तो बच्चे की आंखों से वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं तो इसी वजह से तो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप तो इसी कारण उन सब टॉयज के देखते हुए उस बच्चा पीछे पड़ जा रहे थे एज हिज आई स्टिल लिंग रिसीडिंग टॉयज एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप और जैसे ही वो आते हैं उसकी तरह मतलब अपने माता पिता की तरफ माता पिता की तरफ दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट और जैसे ही वो अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं वो अपने हृदय की जो इच्छा है वो रोक नहीं पाते हैं और कौन सी इच्छा ना इवेन दो अभी वो बाद में बताते हैं इवेन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज यहाँ पे देखो इवेन दो ही वेल न्यू मतलब इसके बावजूद उसके ही वेल न्यू उसको अच्छी तरह से पता था क्या पता था ना द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मतलब एक धीरे से कोल्ड स्टेयर एक मतलब ऐसी लुक मतलब हिज पेरेंट्स विल गिव हिम और वुड गिव हिम ए रिम और वुड रिफ्यूज हिज डिजायर वुड रिफ्यूज हिज डिमांड इन सच ए वे और कैसे रिफ्यूज करेंगे बाय ए ग्लैंस मतलब एक बार बस देखते ही उसके आंखों मतलब आंखों के ऐसे देखेंगे कि उसको पता चल जाए कि His demand will not be fulfilled. उसकी डिमांड पूरा नहीं होगा ठीक है सो इवेन दैट उसके बावजूद भी उसको पता था फिर भी वो क्या कर बोल रहे आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड प्लीडेड मीन्स आर्ज उसने क्या कर किए ना उसने अपनी इच्छा व्यक्त किए बोले कि नहीं मतलब आर्ज प्लीडेड मतलब बोल सकते हो मेक एन इमोशनल अपील उसने एक इमोशनल अपील किए मुझे आई वॉन्ट दैट टॉय मुझे ये खिलौना चाहिए हिज फादर His father looked at him red-eyed. उसके पिताजी क्या करते हैं ना लुक गुस्से से लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं इन इज फैमिली आर टायरेंट्स हुए उसकी जो फैमिली है मतलब हमेशा से वो ऐसे ही देखते हैं अपने बच्चों की तरफ जब भी गुस्सा हो जाते हैं फैमिली टायरेंट्स हुए टायरेंट का मतलब होता है ए क्रूअल पर्सन ऑपरेजर तो यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे मतलब फियरफुल बहुत ही भयानक तरीके से लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा एक छवि मिल रहा है तुम्हें हिज मादर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड लेकिन उसके मा, माता जो थे वो बोलते हैं नहीं बेटा देखो मतलब उसकी मम्मी के मन थोड़ा खुश था बिकॉज ऑफ द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे मतलब दिन अच्छा दिन था तो उसके वजह से उसके मन में खुशी था ठीक है तो इसी वजह से वो बोल रहे देखो ये तुम्हारे देखो मतलब ही वॉज टेंडर द डे वॉज टेंडर द डे वॉज टेंडर मीन्स द डे वॉज इट वॉज ए हैप्पी डे ठीक है एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड उसके उंगली देखे बोलते हैं से लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू देखो तुम्हारे सामने क्या है 